ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பி நாமத்திலே உன்னை நான் வாழ்த்துக்கிறேன் காடை காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா என்கிறதான பாகம் இரண்டிலே மறுபடி சந்திக்க செய்த கத்திரி பயமுண்டாவதாக கடந்த முறை நான் பகிர்ந்து கொண்டிருந்த தகவல்கள் பிரயோஜனமாக இருந்ததால் பலர் எங்களுக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலமாக ஃபோன் மூலமாக தெரிவித்திருக்கிறீர்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி ஒரு சகோதரன் எவரையர் பதிமூணு இருபத்தி மூன்றில் சந்தேகம் கேட்டிருக்கிறார் சகோதரனாகிய தீமோத்தையே விடுதலையாக்கப்பட்டான் என்று அறிவீர்களாக அவன் சீக்கிரமாய் வந்தால் அவனுடனே கூட நான் வந்து உங்களை காண்பேன் தீமோத்தையும் விடுதலையாக்கப்பட்டார் என்றால் யாரோடு சிறையில் இருந்தார் சந்தேகம் இல்லை தீமோத்தையும் பவுல் நாட்களிலே பவுலோடு கூட ஊழியம் செய்யும் பொழுது அவரோடு கூட சிறையில் காணப்பட்டார் கிபி அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ரெண்டுகளில் நடந்த நிகழ்ச்சி இது பிலிப்பீர்க்கு எழுதப்பட்ட நிறுவம் ஒன்றாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனம் கொலோசையர் ஒன்றாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனம் பிலிப்பியர் கொலோசையர் இரண்டு நிறுவனங்களிலும் முதல் இரண்டு வசனங்களில் தீமோத்தையே பவுலோடு கூட சிறையில் இருந்த காரியம் தெளிவாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதைத்தான் இந்த எவிர நிர்வாக்கில் கேள்விப்பட்டார் கிபி அறுபத்தி ரெண்டு அல்லது சற்று முன்பதாக தீமூர்த்தி விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் எவரிய நிருபத்தை எழுதிய ஆக்கியோன் கிபி அறுபத்தெட்டில் இது சுற்றளவு சுற்றறிக்கைக்கு வந்தது எவரிய திருச்சபைக்கு அது வந்து சேர்ந்தது கிபி அறுபத்தெட்டுக்குள் இந்த நிறுவம் எழுதி முடிக்கப்பட்டது இதில் சொல்லுகிறார் தீமூர்த்தை விடுதலையாக்கப்பட்டதை நான் கேள்விப்பட்டு உங்களுக்கு மறைவிக்கிறேன் ஆனால் கூட ஒரு வார்த்தை இருக்கு பாருங்கள் அவன் சீக்கிரமாய் வந்தால் அவனோடு நான் வந்து உங்களை காண்பேன் எவரையே திருச்சபைக்கு வரும் பொழுது தீமூத்தையே என் கூட வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று எவரைய மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறார் ஆக கிபி அறுபத்தி ரெண்டு பேர் கிபி அறுபத்தி எட்டு பேர் என்று விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் தீமூத்தையும் பவுலோடு கூட சிறையில் இருந்தார் அது பிலிப்பியர் கொலோசிய நிருபங்களில் தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது நல்லது இப்ப இன்னொரு காரியம் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் பவுலோ போசலனும் அப்பல்லோவும் இதை எளிதிற்கு வாய்ப்பில்லை எவ்வளவு நிருபத்தி என்று பகிர்ந்து கொண்டோம் இது மேலும் உறுதியாக்குற காரியத்தில் பல ஆதாரங்கள் உண்டு என்று சொல்லுகின்றேன் உதாரணமாக ஏற்கனவே குறிப்பிட்டோம் பழைய ஏற்பாட்டை குறித்து எவ்வித நிருபாக்கிய உனக்கு அறிவு இருக்கிறது ஆனால் ஆழ்ந்த அறிவு கிடையாதுன்னு சொல்லி கொண்டு வந்தேன் உதாரணமாக தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் எட்டாம் வசனத்திலே இன்று அவர் சத்தத்தை கேட்பீர்களாகில் உங்கள் இறுதியத்தை கடினப்படுத்த வேண்டாம்ங்கிற வசனத்தை எவ்வளவு நிருபாக்கியோ மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனத்தில் பரிசுத்த ஆவியன சொல்லுகிறபடி என்கிறார் அதே அதிகாரத்தில் பதினைந்தாம் வசனத்தில் இவ்வாறு சொல்லி இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் நான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் அதே வசனத்தை குறிப்பிடும் பொழுது இன்று அவர் சத்தத்தை கேட்பீர்களாகில் நீங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினது போல கடினப்படுத்த வேண்டாம் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு வார்த்தையை சேர்க்கிறார் தாவீதின் சங்கீதத்திலே சொல்லி இருப்பதாய் சொல்லுகிறார் ஆனால் தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் தாவீது எழுதியது அல்ல என்று தெளிவாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் அது யாஷர் ஜபக்குழு பாடியது தாவீதின் எழுபத்தைந்து சங்கீதங்களிலே தொண்ணூத்தைந்து செய்யறாது என்று விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் பின்னையன் தாவீது என்று சொன்னார் நேற்று கடந்த முறை நான் ஒரு வார்த்தை குறிப்பிட்டேன் சில சங்கீதம் என்றாலே தாவீதை எடுத்துக் கொள்கிறது போல் இவரும் எடுத்திருக்கலாம் அதன் வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆகவே தான் சொல்லுகிறேன் பவுலோ அப்புல்லவோ இது எழுதியிருப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை இன்னொரு சந் சந்தேகம் கேட்டிருக்கிறாங்க திருவிருந்து ஆராதனை பற்றி ஒரு சௌர கேள்வி கேட்டிருந்தார் பெரியமானவர்களே ஆதி திருச்சபை வரலாற்றிலே எட்டு வால்யங்களை படித்திருக்கிறேன் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட தேவன் கொடுத்த அறிவு வைத்து நான் பேசி கொண்டிருக்கின்றேன் சில ஆலோசனை சொல்ல விரும்புகிறேன் விசுவாசிகள் அதாவது சபை போதகரோடு ஊழியத்தில் இணைந்திருக்கிற சில விசுவாசிகள் நிச்சயமாக ஜபத்தோடு அப்பம் திராட்சரசத்தை ஆயத்தம் செய்யலாம் திருவிருந்துக்காக எனக்கு யாம் இருக்கிறது என்னுடைய இளமை பருவத்தில் கண்ட நிகழ்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் சேலத்திற்கு மாதம் ஒரு முறை பெங்களூரில் இருந்து பாஸ்டர் கே ஆர் பால் என்கிற ஒரு பரிசுத்தவான் வருவார் அப்போது திரு ராஜக்கன் என்கிற ஆசிரியர் இல்லத்தில் மாதந்தோடு நடக்கிற திருவிருந்தை பார்த்திருக்கிறேன் பின் நாட்களில் நான் திருச்சபை வரலாற்றை ஆய்வு செய்யும் பொழுது அன்றைக்கே பாஸ்டர் கே ஆர் பால் அவர்கள் எவ்வளவாய் வேதத்தின்படி இந்த திருவிருந்து நடத்தினார் என்று அதிகமாய் ஆச்சரியப்பட்டேன் அதாவது ஒரு அறையிலே சகோதரர்களும் இன்னொரு அறையிலே சகோதரிகளுமாக இருப்பார்கள் பெரும்பாலும் சகோதரர்கள் முழு நேர பணியாளர்கள் இருந்தார்கள் பகுதி நேர ஊழியரும் இருந்தார்கள் சகோதரிகள் பெரும்பாலும் ஊழியக்காரிகள் தான் இவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சகோதரர் பக்கத்தில் அப்ப தயாரித்து கொண்டிருப்பார்கள் சகோதரிகள் திராட்சரசம் தயாரிப்பாங்க ஆனால் வாயில வருகிறது ஜபம் ஸ்தோத்திரம் கிறிஸ்தவ பாடல்கள் தான் போதாத குறைக்கு அங்கு ஒரு இடத்துல 
கிறிஸ்தவ பாடல் அந்த ஒளிபரப்பப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அது அந்த நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா கேசட் போன்றதால் தான் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த டேப் ரிகார்டர் மூலமாக அந்த பாடல் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் பழைய பாடல்கள் தான் ஆனால் அதை கேட்டுக்கொண்டு ஜபத்தோடு கூட அவர்கள் அந்த அப்பம் திராட்சரசம் தயாரித்தார்கள் அது மட்டுமல்ல போதகர் கே ஆர் பால் திருவருந்தை பகிர்ந்து கொடுக்கும் பொழுது ஒரு அனலான அனுபவத்தை நான் தெளிவாகவே கண்டிருக்கின்றேன் தெய்வ பிரசனம் அதிகமாகவே காணப்படும் ஒன்று குறைந்த பதினொன்றாம் அதிகாரத்தில் இருபது முப்பத்தி நான்கு வசனங்களை படிக்கும் பொழுது நீங்கள் ஓரிடத்திலே கூடி வரும்போது என்றுதான் சொல்லுகிறார் பவுல் அப்போ ஒன்று புரிஞ்சுக்கிடுங்க திருவிருந்த ஆராதனை என்பது எல்லாரும் ஒருத்தர் கூடி வந்து அனுசரிப்பது என்பதை வழங்கி கொள்ளுங்கள் சில சமயத்தில் வீடுகள் தோறும் அப்பம் விட்டதாக நான் அப்போஸ் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோமே ஒருவேளை அந்த காலத்தில் திருச்சபையானது அரசாங்கத்திற்கு பயந்து இரகசியமாக திருவிருந்து நடத்தியது உண்மைத்தான் இன்னொன்று விளங்கி கொள்ளுங்கள் பகல் நேரத்திலே அவர்கள் திருவிருந்து நடத்துவதற்கு முடியவில்லை இரவு நேரத்தில் நடத்தினதனால் தான் அந்த நாட்களிலே கத்தருடைய ராப்போஜனம் என்று அழைக்கப்பட்டது ஆனால் இன்றைக்கி நாம் பகலிலேயே அனுசரிக்கிறோம் ராப்போஜனம் சொல்ல வேண்டாம் கத்தருடைய பந்தி அல்லது திருவிருந்து என்று சொன்னால் நலமாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு வருத்தம் என்ன தெரியுமா சிலர் இன்றைக்கு ஆன்லைனில் கான்ஃபரன்ஸில் டிவி ப்ரோக்ராமில் திருவிருந்து நடத்துகிறார்கள் இது கள்ள ஊழியர் என்று தெளிவாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் இவர்கள் திருவிருந்து சீப்பாக காட்டுகிறார்கள் தேவனுக்கு நிச்சயமாய் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று தெளிவாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் இது என்ன யூடியூப்ல சமையல் ரெசிபி காட்டுகிற காரியமா எவ்வளவு சீப்பா நடத்துகிறாங்க பார்த்தீங்களா இது ஒரு வேத்தில் ஆதாரம் கிடையாது ஓரிடத்திலே கூடி வர வேண்டும் ஒன்று குருந்தைய பதினொன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் இந்த அப்பத்தில் நீங்கள் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் மண் என்று சொன்னால் கூடி வருவதைத்தான் ஒன்று குருதிய பதினொன்று இருபத்தி ஆறில் வாசிக்கிறோம் ஆக ஓரிடத்தில் கூடி வருவதுதான் திருவிருந்துக்கு மிக முக்கியமான காரியம் என்று விளக்கிக் கொள்ளுங்கள் அதே சமயத்தில் இந்த கொரோனா விடுமுறை நாட்களுக்காக நான் கத்தரை சோத்திருக்கின்றேன் அதாவது எதையுமே ஆண்டவர் தம் சித்தப்படியே செய்கிறவராக இருக்கிறார் சீனாக்காரன் போடும் திட்டமோ அமெரிக்கன் போடும் திட்டமோ அல்லது திருச்சபைக்கு எதிராக விரோதிகள் போடும் திட்டமோ சில மாதங்களுக்கு முன்னிருந்திருக்கலாம் சில வருஷங்கள் முன்பதாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் தேவனுடைய செயல் ஆச்சரியமானது ஒரு ஆலோசனையில் ஆச்சரியமானவர் செயலில் மகத்துவமானவர் ஒன்று தெரியுமா நாம் தேவன் செய்கிற எல்லா செயல் திட்டங்களும் நேற்று முன்தினம் உருவானவை அல்ல ஒரு கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு உருவாக்கப்படுபவை அல்ல உலகம் உண்டாவதற்கு முன்பதாகவே தேவன் எல்லாவற்றையும் தீர்மானித்திருக்கிறார் ஒன்று குருந்திய அப்போ சண்டுபடிகளிலே பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது அப்போ சில பதினைந்து பதினெட்டு சொல்லுகிறது தேவனுக்கு உலக தோற்றம் முதல் தம்முடைய கிரிகள் எல்லாம் தெரிந்திருக்கிறது நாம் ஆராதிக்கிற ஆண்டவர் அப்படிப்பட்டவர் உலக தோற்று முன்பதாகவே தீர்மானித்த ஆண்டு நாம் ஆராய்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எவ்வளவு மகிமையான காரியம் இந்த ஊரடங்கு காரியம் நடந்தது இதுவரை நடந்திருக்கிறது இன்னைக்கு வரப்போகிற காரியத்தில் சொல்லுகிறேன் இரண்டு காரியங்களை முடிவாக நான் ஆவிக்குரிய கண்களில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பதினொன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது வெளிப்படுத்துற இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று பரிசுத்தமாக இருக்கிறவன் இன்னும் பரிசுத்தமாக நீதி செய்கிறவன் இன்னும் நீதி சிறல இருக்கட்டும் என்று கத்திர சொல்லுகிறார் ஒரு ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு பிறக்க பிறப்பிக்கப்பட்ட இந்த நாட்களில் நடந்தது என்னவென்றால் அநேக தெய்வ பிள்ளைகள் ஜபத்தில் வைராக்கியம் உள்ளவர்கள் இன்னும் ஜபத்தை அதிகமாக்கி இருக்கிறார்கள் வேதத்தை ஆராய்ச்சி செய்கிற மக்கள் இன்னும் கூடுதல் டைம் எடுத்து வேதத்தை ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள் ஆலய ஆராதனையில தாகம் உள்ள மக்கள் மீண்டும் ஆலயம் போக வேண்டும் என்று கண்ணீர் விட்டு அழுது ஜபிக்கிறார்கள் குடும்ப ஜபம் பல இடங்களில துவங்கி இருக்கிறது குடும்ப ஜபமே இல்லாத இடங்களில குடும்ப ஜப துவங்கி இருக்கிறது கத்திரிக்கு சோத்திரம் பாடல் பாடி வசனங்கள் வாசித்து ஜபிக்கிற குடும்பங்கள் கூட இருக்கின்றது மகிழ்ச்சியான காரியம் இவங்கள யார் தெரியுமா இன்னும் பரிசுத்தமாகிறவர்கள் இன்னும் நீதி செய்கிறவர்கள் மறுபக்கம் ஆலய ஆராதனைகளுக்கு அரைகுறை மனதாக வந்தவர்களுக்கு அப்பாடா எங்கள் நிம்மதி பெருமூச்சு இருக்கிறது சினிமா சீரியல் பெரியர்களுக்கு நிம்மதி சமீபத்தில் ஒரு ஆய்வறிக்கை வந்தது இன்டர்நெட் வசதிகளை ஆபாசமாக பயன்படுத்துகிறவர்கள் எண்ணிக்கை தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேல் உயர்ந்திருக்கிறதா இப்படிப்பட்ட மக்கள் தான் அநியாயம் செய்கிறவன் இன்னும் அநியாயம் செய்யட்டும் அசுத்தமாக இருக்கிறவன் இன்னும் அசுத்தமாக இருக்கட்டும் என்ற வார்த்தையின்படி இவர்கள் அடுத்த கேட்டகரியில் வராங்க இன்றைக்கு நான் கிறிஸ்தவ குறிப்பாக ஆபிக்கிற குடும்பத்தை சேர்ந்த வாழ்வு பிள்ளைகளை எச்சரிக்கையாக சொல்லுகின்றேன் சோம்பேறியாக இருக்கலாம் 
இன்னும் நீங்கள் சோம்பேறியாக மாறலாம் ஆனால் இதோ தெய்வன் சீக்கிரமாய் வருகிறார் அவரோடு கூட அவர் அளிக்கிற பலன் கூடவே வருகிறது எச்சரிக்கையாக இருப்போம் குறிப்பாக வாலிபர்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஹாஸ்டலில் இருக்கும் போது அதிகாலமே எழுந்து தங்கள் கடமைகளை செய்து ஆனால் இப்போ வீட்டிலே ஒன் ஃபார்ட்டி போர் உத்தரவில் இருப்பதனால் யார் கேட்பது என்கிற நினைவில் தூங்குகிற பிள்ளைகளுக்கு எச்சரிக்கையாக சொல்கிறேன் எறும்புக்கு பிரபு தலைவன் அதிகாரி இல்லை வாடனோ அதிகாரியோ கண்டிக்கை யாரும் கிடையாது ஆனாலும் தன் வேலையை ஏற்ற நேரத்தில் செய்து முடிக்கிறது ஆனால் நீங்களோ நம்மை கேட்க யாரும் இல்லை என்கிற எண்ணம் வருமானால் நீர் எறும்பை விட கேவலமான ஒரு ஆத்துமாண்டி விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் நீதிபதிகள் ஆறாம் அதிகாரத்திலே ஆறு முதல் எட்டு சொல்லுகிறது எறும்புவுக்கு பிரபுவும் அதிகாரி தலைவனும் இல்லாதிருந்தாலும் ஆகாரத்தை சேவிக்க வேண்டிய காலத்தில் சரியாய் செய்து முடிக்கிறது இன்னும் சிலர் பாருங்க இந்த ஒரு அரை மணி நேரம் தூங்கலாமே ஒரு பத்து நிமிஷம் என்று சாக்கு போக்கு சொல்லிக்கொண்டே படுத்திருக்கிறார்கள் அதிகார ஜபத்தை செய்கிறது இல்லை எச்சரிக்கையாக சொல்லுகிறேன் நீதிமொழிகள் ஆறாம் அதிகாரத்திலே பத்து பதினொன்று வசனம் சொல்லுகிறது இன்னும் கொஞ்சம் தூங்கட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் கை முடக்கி கொண்டு உறங்கட்டும் என்பாயோ இப்படிப்பட்ட சோமியர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் என்ன தெரியுமா உன் தரிதர வழிபோக்குனை போல வரும் உன் வறுமை ஆயுத மனிதனை போல வரும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வாழ்வு பிள்ளைகளுக்கு எச்சரியாக சொல்லுகிறேன் இந்த சான்ஸில் நல்லா பயன்படுத்தி அதிகாலமே எழுந்து பழைய பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க இதற்கு பிரபு தலைவன் அதிகாரி வேண்டாம் பரிசுத்த ஆவியல் அவர் கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாய் காணப்படுங்கள் அதே சமயத்தில் இன்னொரு காரியம் சொல்கிறேன் இஸ்ரேவில் ஜனங்கள் தேவனின் கட்டளையை மீறி தீர்க்க தரிசுகளை செவி கொடுக்காத படிக்கு பாவ செய்த பொழுது என்ன அனுபவித்தார்களோ இன்றைக்கு இந்த கொரோனா விடுமுறை நாட்களில் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் உதாரணமாக பாருங்கள் ஓசியா தீர்க்க தரிசின் புஸ்தகத்தில் சில வார்த்தையை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஓசியா இரண்டாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனம் வேதத்தில் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஓசியா இரண்டு பதினொன்று என்ன சொல்லப்படுகிறது அவளுடைய பண்டிகைகளை நான் ஒழிப்பேன் என்று கத்திரி சொல்லுகிறார் ஓசியா தீர்க்க தரிசின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனம் அவள் பண்டிகைகளை நான் ஒழிப்பேன் உண்மையிலே பாருங்க சமீபத்தில் பெரிய வெள்ளிக்கிழமை ஆராதனை எப்படி நடந்துச்சு உயிர் தெழுந்த பண்டிகை எப்படி நடந்துச்சு துக்கமாக இருக்கு இல்லையா பண்டிகைகள் ஒழிகின்றன பாருங்கள் அதே பதினொன்றாம் வசனத்தில் ஓசிய ரெண்டு பதினொன்றிலே அவள் மாத பிறப்புகளை ஒழிய பண்ணுவேன் ஏப்ரல் மாதம் இந்த மாதம் ஒன்றாம் தேதி எப்படி ஆறாவது நடந்துச்சு கஷ்டமாக தான் இருந்தது சர்ச்சில் ஒன்றாம் தேதி கத்திர மகிமைப்படுத்தி கூடி ஆராதிக்கிறது எப்படி வீட்டில் ஆராதிக்கிறது எப்படி இருந்துச்சு அதே ஓசிய ரெண்டு பதினொன்றில் பாருங்கள் அவள் ஓய்வு நாட்களை ஒழிய பண்ணுவேன் எப்படி யாற்றுக்கள் அவள் சர்ச்சுக்கு போய் ஆராதனை செய்ய முடியுது வீட்டில் ஆராதனை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சபை கூடுகிற எல்லா ஆசிரிப்புகளும் ஒழிய பண்ணுவேன் என்று ஆண்டவன் அதாவது அநேக சபைகளில் நியமிக்கப்பட்டிருந்த கன்வென்ஷன் கூட்டங்கள் ரத்து ஆவிக்கிரி கூட்டம் ரத்து செய்திருக்கிறார்கள் ஆண்டவர் பண்டிகை மாத பிறப்பு ஓய்வு நாள் ஆராதனை எல்லா மீட்டிங்ஸும் கத்து ரத்து செய்கிறவராக இருக்கிறாராம் இதில் ஓசி ரெண்டு பதினொன்றிலே வாசிக்கின்றோம் மேலும் பாருங்கள் ஆமோஸ் நான்காம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பி கொள்ளுங்கள் ஆமோஸ் தெற்க தரிசின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆமோஸ் நான்கு ஆறு உன் பற்களுக்கு கத்தர் ஓய்வை தந்தார் என்று ஆமோஸ் சொல்லுகிறார் ஒன்று தெரியுமா ஓசியாவும் ஆமோஸும் மீகா ஏசாயா இந்த நான்கு பேரும் ஏக காலத்தில் ஊழியம் செய்த தீர்க்க தரிசிகள் அதில் ஓசியா வடக்கு பாகம் இசிறு வெளியில் ஊழியம் செய்தார் ஆமோஸ் தெற்கில் இருந்து வடக்கே சென்று ஊழியம் செய்தார் ஆமோஸை கொண்டு கத்தர் சொன்ன வார்த்தை பாருங்கள் ஆமோஸ் நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்திலே உன் பற்களுக்கு ஓய்வை தரு தந்தேன் என்று கத்திர சொல்லுகிறார் உண்மையிலேயே பற்களுக்கு ஓய்வு நடத்தினே தெரியுமா யாத்திராகமும் மூன்று பதினேழு என்று சொல்லுகிறது ஒரு காலத்தில் இந்த காணான் தேசம் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசமாக இருந்ததாம் எத்தனை ஆச்சரியம் தெரியுமா உண்மைதான் பெரியமானவர்களே அந்த காணான் தேசத்தில் பசுமையான புல்வெளி இஸ்ரேல் சுதந்திரிக்க போகும் முன்பதாக பசுமையான புல்வெளி எங்கும் பசுமையான புல்வெளி மாடுகள் தங்களுடைய கன்று குட்டைகளுக்கு பால் கொடுத்தது போக மீறி பால் மாற்று மடியில் தங்கியது புற்கள் உயரம் உயரமாய் வளர்ந்திருக்கும் மாடு நடக்க நடக்க மாட்டின் மடியிலே இந்த புற்கள் உராய்வதனால் மீறி இருக்கிற பாலானது சொட்டி புல் தரையில் ஓட ஆரம்பித்தது உண்மையிலேயே லிட்டரலாக எழுத்து ரீதியாக பால் ஓடியது அது மட்டுமா அடர்த்தியான காடுகள் காணப்பட்டன சன்னல் பின்னலாக மரக்கிளைகள் தேங்கோடுகள் போல தேங்கோடுகள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏதோ வண்ண வழக்கு மாதிரி மரக்கிளை தொங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க 
தேனை எடுத்து பிழிவார் இல்லை தேன் கூட்டை விட்டு தேன் சொட்டு காட்டி பாதையில் சொட்டி ஓட ஆரம்பித்தது இவ்வளவு செழிப்பான தேசத்து கத்தர் வறட்சி ஏற்கற்றையிட்டார் நூத்தி ஏழாம் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்காம் அவசரம் சொல்லுகிறது தேசத்து குடிகள் பொல்லா பிடிவித்தம் செழிப்பான தேசத்து கத்தர் உவர நிலமாய் மாற்றுவார் என்று நூத்தி ஏழாம் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்காம் அவசரம் சொல்லுகிறது ஆம் புல் தரைகள் குறைந்து போய்விட்டன பசுமை குறைந்து போய்விட்டது வறட்சி மிகுந்தது எனவே மாடுகள் எண்ணிக்கை குறைந்தது நம்ம எல்லாம் சாப்பாட்டில் தேங்காய் சேர்க்கிற மாதிரி யூதர்கள் மாட்டு இறை செய்ய அழுதுன சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்குவாங்க இப்போ பஞ்சம் வந்துட்டதுனால புல் தரை குறைந்ததால் மாடுகள் எண்ணிக்கை குறைந்ததால் கீரையும் காய்கறிகளுமே சமையல் அதிகமாக வருது மாட்டு இறைச்சி பயன்படுத்த முடியவில்லை மாட்டு இறைச்சியும் அதிகமாக விலை ஏறி போய்விட்டது எனவே சொல்கிறார் கடித்து மெல்லுவது குறைவதால் பற்களுக்கு ஓய்வு என்று கற்று சொல்லுகிறார் உண்மைதான் இன்றைக்கு கூட பாருங்களேன் மட்டன் விலை சிக்கன் விலை அதிகமாக ஏறி போனதனால் அடிக்கடி வாங்குகிற நான்வெஜ் பிரியர்கள் அடிக்கடி வாங்க முடியவில்லை கத்தர் பற்களுக்கு ஓய்வை கொடுத்திருக்கிறார் அடுத்த ஆகஸ்ட் நான்காம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஏழாம் அவசரத்தில் சொல்கிறார் அறுவடைக்கு மூன்று மாதம் முன்பதாக மழையை நான் தடுத்தேன் யார் செஞ்சது கத்தர் தான் செஞ்சார் வேற யாரும் செய்யலை அவரே செய்கிறார் அறுவடைக்கு மூணு மாதம் முன்னாடி மழையை தடுத்தார்னா கதிர்கள் காய்ந்து தீந்து போகின்றன என்ன நடக்கும் அறுவடையிலே தானியம் தேவையானது கிடைக்காது விளைவு விலை ஏற ஆரம்பிக்கிறது இந்த மாதிரி காரியம் நடந்தது அரிசி விலை இன்னைக்கு ஏறிக்கிட்டு இருக்கு ஏன் நெல் வரத்து மிக குறைவாக இருப்பதனால் ஏன் இந்த தானிய வரத்து குறைகிறது பஞ்சத்து நிமித்தமாக மழை பெய்யாததுனால் இன்னொரு காரியம் பாருங்கள் ஒரு பட்டணத்தில் மழை பெய்யுமா மற்ற பட்டணத்தில் மழை பெய்யாதா இதை நாம் ஆகஸ்ட் நான்காம் அதிகாரத்தில் ஏழாம் வசனத்தை தெளிவாக பார்க்கிறோம் இந்த காட்சி அடிக்கடி தான் சிங்கார சென்னையில் பார்த்துருக்கிறேன் அம்பத்தூரிலே அரை மணி நேரம் மழை பெய்கிறது பக்கத்தில் வில்லிவாக்கு போனால் காய்ந்து கிடக்கிறது தெருக்கள் எல்லாம் ஐனாவரத்தில் கொட்டோ கொட்டு மழை கொட்டுகிறது புரசை வாக்கத்தில் மழையே கிடையாது ஒரு பட்டணத்தில் பெய்யுமா மறுபட்டணத்தில் பெய்யாது இன்னும் சில இடங்களில் மலைக்கு இந்த பக்கம் மழை மலைக்கு அந்த பக்கம் மழை கிடையாது நாங்கள் இருக்கிற வயிறு நூறிலே பார்த்துருக்கிறோம் சில சமயம் எங்கள் வயலில் மழை பெய்யும் பக்கத்து வயலில் மழை இருக்காது இப்படி ஒரு வயலில் பெய்து ஒரு வயலில் பெய்யாது இது வெடிக்கிற தெரியுமா ஆமோஸ் நான்காம் அதிகம் எட்டாம் வசனம் பாருங்கள் ஆமோஸ் நான்கு எட்டு ஒரு பட்டணத்து அதாவது ஒரு பட்டணத்து ஜனங்கள் ஒரு பட்டணத்தை நோக்கி ஜனங்கள் போவாங்களாம் இங்கிருந்து ரெண்டு மூணு பட்டணத்திலிருந்து ஒரு பட்டணத்தை நோக்கி போவாங்களாம் அன்னைக்கு தோல் பை எடுத்துகிட்டு போவாங்க தண்ணி பிடிக்க ரெண்டு மூணு பட்டணங்கள்லேருந்து ஒரு பட்டணத்துக்கு போய் தண்ணியை நிரப்பி சுமந்துக்கிட்டு வர பழக்கம் இருந்தது ஆனால் அன்னைக்கு அப்படி இன்றைக்கி எப்படி தெரியுமா ஒரு பட்டணத்திலிருந்து ரெண்டு மூணு பட்டணம் தண்ணியில் அறி போயிட்டு இருக்கு எல்லாம் ஒன்று தான் விளங்கத்துக்கு அதாவது ஒரு பட்டணத்தை ரெண்டு மூணு பட்டணம் நாடி இருக்கிறதே அயனாபுரம் பகுதியிலே எடுத்துக்கொண்டு கொள்ளும் பொழுது அதாவது கீழ்பா கார்டன் பகுதி எடுத்துக்கொண்டா அங்கே தண்ணி தொட்டியில் அது லாரிகள் பசி த நிரப்பி அனுப்புகிறாங்க இந்த கீழ்பா கார்டன் பகுதி இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் டேங்கில் போகிற லாரிகள் எல்லாரும் அப்படி ரெண்டு மூணு பட்டணங்களும் தண்ணீர் எடுத்து செல்லுகின்றன அதில் வேடிக்கை என்ன தெரியுமா அந்த லாரியில் எழுதியிருப்பாங்க சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் திட்டம் எந்த லாரியிலேயாவது அந்த டேங்கு ஓட்டையாக இல்லாமல் இருந்த சருத்திரமே கிடையாது லாரி போயிட்டே இருக்கும் அப்படியே போகும்போது அப்படி தழும்பி 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 ரோடெல்லாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு தான் போகி தான் சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் திட்டம் என்று விளங்கி கொள்ளுங்களேன் இது வேடிக்கை என்ன தெரியுமா ஆற்று தண்ணீர் கிணத்து தண்ணீர் ஏரி தண்ணீர்லாம் ஒரே டேங்கில் ஊற்றி அந்த குளோரின் பாக்கெட்டை உள்ளே உடச்சி போட்டால் அதை அலசிக்கிட்டே போகும் அப்போ அந்த கார்பரேஷன் வாட்டருக்கு மீனிங் என்னென்னா குளோரினேட்டட் பொல்யூட்டட் வாட்டர் அவ்வளோ தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இது அப்படியே தெருத்துருவா போய் சந்துக்குள்ள நுழையும் போது நம்ம சகோதர சகோதரிகள்லாம் குடங்கள் வச்சு மணிக்கணக்க லாரிக்காய் காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க தாவிதி சொல்கிறார் இல்லையா மாநாடு நீரோடி வாஞ்சத்து கதறுவது போலன்னு அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க லாரி வந்த உடனே அடித்து பிடிச்சி அப்படியே லைனில் வந்து நிற்பாங்க உடனே ஆர்டர் போடுவாங்க ஒரு குடும்பத்துக்கு ரெண்டு குடம் சொல்லுவாங்க ஆமஸ் நான்கு எட்டு சொல்லுகிறது தாகம் தீர்த்து கொள்ளவில்லை என்று பரிதாமாய் முடிகிறது நான் எதுக்கு சொல்ல வருகிறேன் நான் நிலைமையை குறித்து வேதனையோடு தான் சொல்லுகிறேன் மழைக்காக ஜெபிக்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எரேமியா தீர்க்க தரிசன் புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் எரேமியா தீர்க்க தரிசன் புஸ்தகம் 
பதினான்காம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலே தீர்க்கதரிசி எரேமியா மிக நேர்த்தியாய் அழகாய் சொல்லுகிறார் புறஜாதிகளுடைய வீரான தேவர்களுக்குள் மலை வரிசிக்க பண்ணத்தக்கவர்கள் உண்டோ அல்லது வானங்கள் தானாய் மலைகளை கொடுக்குமோ எங்கள் தேவனாய் கத்தராயிருக்கிற நீர் இல்லவோ அதை செய்கிறவர் ஆகையால் உமக்கு காத்திருக்கிறோம் தேவரீர் இவைகளை எல்லாம் உண்டு பண்ணினேன் அன்பானவர்களே மழைக்கா ஜபிக்கிறோம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நல்ல அருமையாக மழை பெய்து தமிழ்நாட்டை குளிர பண்ணுமானால் அடித்து வாங்குகிற மழையிலே எத்தனை விஷக்கிருமிகள் ஒளிந்து போக வாய்ப்பு இருக்கிறதுன்னு விளங்கி கொள்ளுங்கள் இன்னொன்று மிக முக்கியமான காரியம் மல்கியா மூன்று மூன்று எச்சரிக்கையாக சொல்லுகிறது தேவன் தம்முடைய ஊழியர்களை கூட சுத்திகரிக்கிறவராக இருக்கிறார் ஏறத்தாழ நாற்பது நாட்கள் இந்த ஊரடங்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறதே நாற்பது நாட்களுக்கெல்லாம் விளக்கம் கொடுத்து பல வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் போடுகிறோம் வாழ்த்துகிறேன் ஆனால் அறிய வேண்டிய காரியம் என்ன தெரியுமா எத்தனையோ ஊழியர்களை கத்த உட்கார்ந்தே சுத்திகரிப்பார் என்று மல்கியா மூன்று மூன்று சொல்லுகிறது லேவியர் கூட்டத்தை கத்தர் அமர்ந்து சுத்திகரிக்கிறவராக இருக்கிறார் ஊழியர்களே எச்சரிக்கையாக சொல்லுகிறேன் சுறுசுறுப்பாய் ஊழியம் செய்த ஊழியனை ஏதோ ரெஸ்ட் கிடத்து நினைத்து கொண்டு தூங்கி கழித்து விடாதே வரங்களுக்காய் மன்றாடு ஜப நேரத்தை அதிகமாக்கு அடுத்து இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு நாட்களுக்கு பெற வரக்கூடிய ஊழியங்களுக்காய் பாரத்தோடு ஜபம் பண்ணும் பொழுது கத்தர் கடந்த நாட்களை காட்டிலும் ரெண்டு மடங்கு வல்லமையாய் பயன்படுத்த முடியும் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் இப்போ நம்ம விசேஷமாக இதனுடைய இறுதியில் ஜபிக்க போகிற காரியம் மழைக்காய் பாரத்தோடு ஜபிக்க போகிறோம் என்னோடு சேர்ந்து ஜபிப்பீர்களா அனைவரும் பாரத்தோடு ஜபிப்போம் தெய்வ நல்ல மழையை கட்டளையிட்டு நம்முடைய தமிழ்நாட்டை குளிர பண்ணுவாராக தேவைகளை கத்த சந்திப்பாராக அவர் நாம மகிமைப்படுவதாக பரிசுத்தம் உள்ள பிதாவே இந்த அருமையான வேலைக்காக உமக்கு நன்றி அப்பா நீ சமீபத்திற்கு மட்டுமல்ல தூரத்திற்கு தேவனாக இருக்கிறபடியால் உமக்கு கோடாகுடி சோத்திரம் அப்பா நாங்கள் பல விஷயங்களை பகிர்ந்து பேசி கொண்டிருந்தோம் ஓசியா ஆமோஸ் நாட்களில் நடக்கிறதெல்லாம் இன்றைக்கும் நடந்து கொண்டிருப்பதை குறித்து பார்க்கிறோம் அப்பா கத்தனுடைய வேதம் நீ நேற்று மென்று மென்று மாறாதவரை இருக்கிறது போல இன்றைக்கும் குறைவற்றதாக இருப்பதற்காய் சோத்திரம் ஆத்தமாவை உயிர்ப்பிக்கிறதாக இருப்பதற்காய் சோத்திரம் அப்பா தேவனே பரிசுத்தமாக இருக்கிற பிள்ளைகள் இன்னும் பரிசுத்தமாகிறதற்காய் சோத்திரம் நீதி செய்கிற பிள்ளைகள் இன்னும் நீதி செய்கிறதற்காய் சோத்திரம் அதே சமயத்தில் சோம்பேறியாக இருக்கிற மக்கள் அசுத்தமாக இருக்கிற மக்கள் மனந்திரும்ப அணுக்கிரகம் செய்யும் அப்பா குறிப்பாக கிறிஸ்தவ குடும்பங்களிலே எத்தனை பிள்ளைகளை குறித்து பெற்றோர் வேதனைப்பட்டு ஜபிக்கிறார்களோ இந்த நேரத்தில் என்னோட இணைந்து ஜபிக்கிறார்களோ அந்த குடும்பங்களிலே வல்லமை இறங்கட்டும் அப்பா எங்கள் வாழ்வு பிள்ளைகளெல்லாம் மாட்டவரே மோசமான நிலைமைக்கு போகாத படிக்கு திருந்தி வாழத்தக்கதாக பரிசுத்தமான ஜீவித்தை கட்டளையிட்டு அவர்களை பலப்படுத்தும் அப்பா அதிகாலமே கத்தரை தேட ஜெபிக்க வேண்டிய கிருமிகளை தாரும் அன்பு தகப்பனே இந்த கொரோனா சம்பந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைகளும் முற்றிலுமாக ஒளிந்து இப்படி நாம மகிமைப்படுத்தக்கதாக உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் கத்தர் விடுதலையை கொடுத்து எங்களை ஆசுவதிக்கும்படிக்கு நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் மழையின் தேவை கத்தர் அறிந்திருக்கிற ஆண்டவரே தமிழ்நாட்டின் பல இடங்களில் அண்டு வறட்சி காணப்படுகிறது இயேசுவி நாமத்தில் பாரத்தோடு ஜபிக்கிறோம் நல்ல மழையை வரிசிக்க பண்ணும் அப்பா நல்ல மழையை வரிசிக்க பண்ணும் பூமியை குளிர பண்ணும் அப்பா நீர் கொடுக்கிற மழையை நிமித்தமாக எல்லா வியாதி கிருமிகளும் ஒளிந்து போவதாக எல்லா விஷ கிருமிகளும் ஒளிந்து போவதாக கர்த்தாவே குளங்கள் ஆறுகள் ஏரிகள் கிணறுகள் நிரம்பத்தக்கதாக கர்த்த நல்ல மழையை கற்றையிடுவீராக ஆண்டவரே ஜபத்தை கேட்கிறதற்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா செழிப்பான தேசத்தை உவர்நிலமாய் மாற்றுகிற தேவனே பாவத் நிமித்தம் செய்கிறதாக சொல்லி இருக்கிறேன் எல்லா பாவங்களை மன்னியும் அப்பா எங்கள் தேசத்தின் பாவங்களை மன்னியும் அப்பா மனதுருகமுடிக்கு வார்த்தையை <laughs> தயவு செய்து வருகைக்கான சத்தியத்தில் எடுத்து பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லுகிறேன் ஆமோஸ் நான்கு பன்னெண்டு என்ன சொல்லி தெரியுமா இப்பதான் வாசித்தோம் ஆறு முதல் வாசித்து கொண்டே வந்தோம் இப்படி எல்லாம் பற்களுக்கு ஓய்வை கொடுத்த மழையை தடுத்த 
விஷப்படி வந்தது கருக்காய் வந்தது வெப்பக்காற்று வந்து கத்தர் சொல்லிட்டு வரார் இப்படிலாம் சந்திச்சு நான் தண்டிச்சிருக்கிறேன் அப்படி சொன்னவர் இன்னும் பெரிய பிரச்சனை வருங்கிறத காட்டுவதற்கு ரெடியாயிரு இன்னும் பாவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஒரு தேவனை சந்திக்க ஆயத்தப்படும் சொல்லி சொல்லுகிறார் இது எப்படி தெரியுமா இருக்குன்னா வீட்டில் தனக்கு அழகாத பிள்ளைகளை பார்த்து தாய் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க ரொம்ப அமர்க்கலை பண்ணுறீங்க சாயங்காலம் அப்பா வரட்டும் முதுகுக்கு விளக்கெண்ணை போட்டு ஆயத்த மாறுன்னு சொல்லுவாங்க அடி வாங்கிறதுக்குன்னு அர்த்தம் இதுக்கு சொல்லப்பட்ட வசனத்தை ரகசிய வருகைக்கு தாறுமாறாய் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று பட்சமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தீர்க்க தரிசன வசனம் மட்டுமல்ல எந்த வசனத்தை எடுத்தாலும் முன்னே பின்னே இருக்கிற வசனத்தை பாருங்க பேக்ரவுண்டை பாருங்க எடுத்தோ கவுத்து வசனத்தை பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று பட்சமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் கத்திரதான் உங்களை அதிகமாய் ஆசோதிப்பாராக ஆமை